Hola, mis amores. No quiero, no quiero que tú llores en nuestra boda porque, porque te ves más hermosa sonriendo y vas a asustar a los invitados. Por favor, no llores más, no llores más. Y mírame, mírame, no estoy tan, no estoy tan feo, no estoy tan feo y o estás arrepentiendo. ¿Por qué? Ella, que tú viste en este video, ella realmente está muy arrepentida de casarse conmigo. ¿O acaso estoy muy feo? ¿Por qué llora esta mujer? ¿Tú quieres saber por qué las chicas indias cuando se casan lloran o se notan sea triste como así? Vamos pues, este video te va a encantar. Primero no olvides suscribirte y dar clic a la campana para recibir las nuevas notificaciones de mis nuevos videos. Soy tu amor Rizvan Han de la India y el día de hoy te quedarás con boca súper abierta. <risa> Realmente ellas no quieren llorar por arrepentimiento o porque el novio está feo. En realidad la verdad es distinta o porque sus padres insistaron, su obligaron a casarse con el novio. <risa> Ella acostumbran a llorar después de su boda durante el vidai. Último momento cuando ella va a dejar su familia, va a ir a casa de novio. Se llama Vidaí. ¿Por qué con chicas que toda la vida han estado viviendo en su núcleo familiar? Recuerda que en India las personas somos más dependientes de nuestra familia. Ellas no lloran porque exigen o porque así tenga que ser. Es simple, ellas saben que ya deben abandonar el viejo hogar para iniciar su nueva vida en la casa de su esposo con la familia de su esposo. En las bodas indias se tiene la idea de pensar que una niña tiene dos nacimientos al nacer y al casarse. Esto significa que cuando nace lloras y cuando te cases también lloras. ¿Por qué? Porque vas a empezar una nueva vida sin el confort de tu madre y familia. La madre siempre, siempre fue su pilar, su poder, su refugio, su protectora, maestra, amiga. Ahora, ahora ella debe aceptar que estará lejos de todos estos momentos y el llanto es incontrolable. Cuando la novia y está casada, ella todo el tiempo la extrañará. Eso no significa que la dejar de ver, sin embargo, no será lo mismo que antes. Eso puede saber. Ahora, ¿qué pasa con la figura parenta? Claro que el padre es el segundo pilar de la niña. Él la enseñó a ser fuerte. La llevó a la escuela y doctor. La enseñó a defenderse y valorarse como mujer. Ahora, el padre forma una parte secundaria. Tratará de buscar siempre a su padre en su nuevo hogar. Somos realistas. En otras culturas, la mayoría de las personas llegar a una edad adulta uh, prefieren que tomar su camino sin la necesidad de casarse. La modalidad es independizarse, ser libre o simplemente hasta irse a vivir otro país solo por el hecho de ser libres. India es diferente. No es un tema común en India, aquí las familias siguen siendo mayormente conservadoras y tradicionales, o más o menos sea una última opción por tener trabajo en otro lado fuera de casa, cuando no tiene opción, porque toda la gente quiere vivir con familia, porque familia es primero. Queridas latinas mías, ustedes tal vez no sepan que lloran por dejar a tu casa padre, pero es real. Tal vez 
yo no estoy diciendo bien porque yo, yo no soy perfecto y si tú no te acuerdas uh, uh, con mi, mis opiniones, puedes sembrar un árbol cerca de tu casa. Novias indias, nuestros los hombres sabemos que difícil debe ser dejar atrás a tu familia. Pero no te preocupes porque no la abandonarás ahora. Ahora tendrás dos familias que te amarán y te protegerán como lo mereces. Mejor regálanos una sonrisa y lágrimas de felicidad. Porque no cualquier tiene la oportunidad de encontrar el verdadero amor y llegar hasta un altar. Pero también, también está otra de la moneda. Eso es muy divertido. Si tú no lloras en el Vidai, Vidai, ¿recuerdas? Vidai, las personas podrían pensar que estás feliz salirte de casa o tienen muchas ganas de conocer a tu chico. Sí. También, también es importante eh, que en este video conteste tus uh, conclusiones o experiencias o pensamientos, opinión de choques culturales. Recuerden que eso la hace más interesante. Y te voy a esperar en mi Instagram, en Facebook también. Aquí también quiere, puedes compartir conmigo tus preguntas o cualquier duda. Recuerda comentar qué tema te gustaría tocar para los siguientes videos. Sé feliz y seamos felices. Te vas más hermosa cuando sonríes. Muchas gracias, amigos, por ver este video. Nos vemos en el próximo video. Hasta que, chao, adiós. Por favor, inscríbete ahora y aprieta la campana para recibir las notificaciones de mis nuevos videos.